హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ కనగాల జయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు వారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ మరి ఇవాళ ఎవరి గురించి సార్ చెప్పబోయేది ఇవాళ ఒక దర్శకుడు దర్శకుడు దర్శకులకు మార్గదర్శకుడు దిగ్దర్శకుడు మాయాబజార్ సృష్టికర్త కదిరి వెంకటరెడ్డి కేవీ రెడ్డి గారు ఆయన గురించి చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే దర్శకులకు ఒక పెద్ద నిఘంటు ఆయన ఆ సినిమా కథ ఎలా తయారు చేయాలి ఆ కథని సీన్స్గా ఏ విధంగా విడగొట్టాలి ఆ సీన్స్ని ఒక్కొక్క సీన్స్ని ఏ విధంగా కన్సీవ్ చేయాలి ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపించాలి అనేటటువంటి అద్భుతమైన వర్క్ అద్భుతమైన స్క్రీన్ పే అల్లిక చేసేటటువంటి గొప్ప దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు మెడ్రాసు ప్రెసిడెంట్స్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చదువుకున్నారు ఆయనకి సీనియర్ పి పుల్లయ్య గారు డైరెక్ట్ అయిన పి పుల్లయ్య గారు కూడా ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చదువుకున్నారు తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేసినటువంటి సింగితం శ్రీనివాసరావు కూడా మెడ్రాస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చదివారు తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారికి మూలా నారాయణ స్వామి అని ఆయన ఒక ఫ్రెండ్ అనమాట అసలు సినిమా స్టార్ట్ చేయటానికి ముందు మూల పురుషుడు ఆయన తర్వాత ఆ స్టూడియో విజయ వాహిని స్టూడియోలు చేయటానికి అక్కడ సినిమాలు తీయటానికి మూల పురుషుడు మూలం అనమాట అందుకే ఆయన మూల నారాయణ స్వామి అన్నట్టే ఆ సినిమాలకి ఆ స్టూడియోస్కి ఆయనే మూలం అక్కడ సో ఆయన కూడా ఈయన క్లాస్మేట్ సో వీళ్ళందరూ ప్రెసిడెంట్ కాలేజీలో చదువుకునేటటువంటి చదువుకున్నారు వీళ్ళు ఈ మూల నారాయణ స్వామి తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారు వాళ్ళ ఊర్లో హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఒక బయోస్కోప్ సినిమా వేశారంట పల్లెటూరు కదా అది బయోస్కోప్ వేశారంట అప్పుడు వీళ్ళు చదువుకుంటున్నారు ఆ బయోస్కోప్ చూశారంట చూసి ఇదేదో బాగుంది అప్పటికి ఇంకా ఈ సినిమాలో ఉధృతం రాలేదు సో పల్లెటూరులో మరి బయోస్కోప్ వేసే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో వీళ్ళు కూడా ఆ బయోస్కోప్ సినిమా చూసి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఎంజాయ్ చేసి ఇది బాగుంది ఎప్పటికన్నా మనం ఇట్లాంటిది ఏదన్నా చేయాలి అని వాళ్ళిద్దరు కూడబలుకున్నారు కూడబలుక్కున్న తర్వాత తర్వాత ఒక బాల్యం నుంచి డిగ్రీ చదువు అయిపోయిన తర్వాత డిగ్రీకేమో మెడ్రాసు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చేరారు చేరిన తర్వాత డిగ్రీ అయిపోయింది డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగాలు ఏం లేవు అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నంత ఎంప్లాయ్మెంట్ అప్పుడు లేదు కదా సో చదువు అయిపోయినా కూడా ఉద్యోగం లేకపోయేసరికి ఏం చేద్దామని ఆలోచించి ఒక ఫ్రెండ్తో కలిసి ఒక ల్యాబొరేటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తయారు చేసేటటువంటిది స్కూల్కి పనికి వచ్చేటటువంటిది అది ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చేసేటటువంటి ఒక కంపెనీ పెట్టారంట కంపెనీ పెట్టారు ఆ కంపెనీ బాగానే రన్ అవుతుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆర్థికంగా కూడా వాళ్ళు చాలా బాగున్నారు బాగున్న తర్వాత ఈలోగా మూల నారాయణ స్వామి ఆయన సినిమా ప్రపోజల్ పెట్టుకుని సినిమా తీయటానికని మెడ్రాస్ వచ్చాడు సో ఆయన ఒక పార్ట్నర్ని కలుపుకున్నాడు సో ఆయన పార్ట్నర్ని కలుపుకుని సినిమా మొదలు పెట్ మొదలు పెడతాం అనుకునేటటువంటి సమయంలో మా మిత్రుడు కదిరి వెంకటరెడ్డి ఉన్నాడు కదా మేము అప్పుడు చిన్నప్పుడే హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడే ఏదన్నా ఇట్లాంటిది చేయాలి అని ఆలోచించాము ఇప్పుడు నేను సినిమా చేస్తున్నాను అతను కూడా పిలిస్తే బాగుంటుంది అతను కూడా బాగా ఫ్రెండ్స్ కదా అని అతను ఇన్వైట్ చేశారంట ఇన్వైట్ చేస్తే కేవీ రెడ్డి గారు బిజినెస్ బాగుంది అప్పుడు వేరే ఫ్రెండ్తో కలిపి మంచి బిజినెస్ చేస్తున్నాడు ఆర్థికంగా బాగుంది సో ఇప్పుడు ఆయన పిలిచాడు పిలిస్తే ఇది వదులుకొని అక్కడికి వెళ్ళాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నాడు ఆలోచిస్తుంటే ఫ్రెండ్ చెప్పాడంట లేదు మన బిజినెస్ బాగానే ఉంది అది ఒక మంచి అవకాశం కదా సినిమా అనేటటువంటిది ఆ సినిమా వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు మనకు కెరీర్ ఎలివేషన్ ఉంటుంది నువ్వు వెళ్ళు అని అంటే ఈయన ఇంకా సంశయిస్తున్నాడంట వెళ్ళు ఒక సిక్స్ మంత్స్ చూడు సిక్స్ మంత్స్ చూసి నీకు అక్కడ నచ్చకపోతే మళ్ళా వెనక్కి తిరిగి వచ్చే మన బిజినెస్ మనకి ఎట్టగా ఉంది అని ఫ్రెండ్ చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు మూల నారాయణ స్వామి దగ్గరికి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారిని ఈయన ఏం చేశాడు నేను ప్రొడ్యూసర్ని నాతో పార్ట్నర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు 
ఒక క్యాష్ చూసుకోవటానికి ఒక నమ్మకమైనటువంటి వ్యక్తి కావాలి నువ్వు క్యాషియర్గా పనిచేయి అని అన్నాడంట సరే అని మూలా నారాయణ స్వామి ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర ఈయన క్యాషియర్గా చేశాడు సో క్యాషియర్గా చేసిన తర్వాత ఆ సినిమా చేసిన తర్వాత తర్వాత ఆ సంస్థ నుంచి అందులో పార్ట్నర్గా ఉండేటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా పార్ట్నర్ అందరూ ఆయన బయటికి వెళ్ళి ఆయన సినిమాని స్టార్ట్ చేశాడు ఆ సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు కేబీ రెడ్డి గారిని ఆయన ఇన్వైట్ చేశాడు ఈ క్యాష్ చూసేటటువంటి ఈ కేబీ రెడ్డి గారు చాలా సిన్సియర్ ఆయన చదువుకునేటప్పుడు కూడా మంచి మార్కులతో చాలా బ్రైట్గా ఉండేటటువంటి వాడు తెలివైన వాడు బాగా ఏదో ఒకటి జీవితంలో సమ్ క్రియేటివ్ సైడ్ ఏదన్నా వెయ్యాలనేటటువంటి ఒక మంచి సదుద్దేశంతో ఉన్నాడు మ్యాథమెటిక్స్లో చాలా దిట్ట కేవి రెడ్డి గారు అందుకే ఆయన డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత ఆయన స్క్రిప్ట్ కానీ ఆయన షార్ట్ కానీ ఆ లెంగ్త్లు అవన్నీ కూడా చాలా పక్కగా ఉండేవి సినిమాకి పదమూడు వేల అడుగులు రావాలి అని అంటే కరెక్ట్గా పదమూడు వేల అడుగులకి కొంచెం అటు ఇటుగా వచ్చేది అంత లెక్కసరిగా ఉండేది ఆయన ఆలోచన సరే తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చాడు బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి గారు వరుసగా మూడు సినిమాలు తీశాడు ఆ మూడు సినిమాలకి ఈయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా ఉన్నాడు సో ఈయన క్యాష్ దగ్గర చాలా ఇదిగా ఉండేవాడు తర్వాత ప్రతిదీ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండేవాడు సో ప్రొడక్షన్ చూసుకోవటానికి ఒక ఇక్కడ కూడా ఒక మంచి వ్యక్తి కావాలి అని ఆయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పెట్టాడు బిఎన్ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు వరుసగా మూడు సినిమాలు తీస్తే ఆ మూడు సినిమాల్లో ఈయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా చేస్తూ డైరెక్షన్ ఎలా చేస్తారు తర్వాత సినిమాటోగ్రఫీ ఎలాగా కాస్ట్యూమ్స్ ఎలాగ అన్ని శాఖల్లోనూ ఈయన తలదూర్చి వాటన్నిటి బాగా కూలంకషంగా బాగా స్టడీ చేశాడు ఆయన స్టడీ చేసిన తర్వాత తర్వాత మూలా నారాయణ స్వామి గారు తీసేసిన సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు చేరారు సో కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారు అక్కడ కూడా బాగా పరిచయం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో పరిచయం అయింది పరిచయం అయిన తర్వాత ఈ కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు కేవీ రెడ్డి గారు ఏమనుకున్నారు ఎవరన్నా ముందు డైరెక్టర్ అయితే రెండో వాళ్ళు అతని దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేయాలి అని ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉండే ఉన్న నేర్చుకున్నాడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు డైరెక్షన్ సైడ్ పని చేయలేదు కేవీ రెడ్డి గారు ప్రొడక్షన్ వైపు పనిచేశాడు తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారు కేవీ రెడ్డి గారిని గమనించి బాగా స్టడీ చేసి ఇతని దగ్గర మంచి సరుకుంది ఇతన్ని డైరెక్టర్గా పెట్టి అప్పటికి మూడు సినిమాలు తీసారు అవి మూడు ఫెయిల్ అయిపోయాయి ఈయన ఫెయిల్ అయిపోతే ఈయన్ని డైరెక్టర్గా పెట్టి భక్తపోతన సినిమా చేద్దామని స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేశాడు అప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈయన్ని కేవీ రెడ్డి గారు మూలా నారాయణ స్వామి మూలం దానికి కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి మిత్రులు కదా కాబట్టి కేవీ రెడ్డి డైరెక్ట్ చేస్తాడు అనంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు ఓకే అన్నారు కేవీ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ఇంటి దగ్గర ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈయన్ని అదొకలాగా తేలిగ్గా చూసేవాళ్ళు అంట ఎందుకంటే ఎందుకో చెప్పగలవా కమలాకర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేసిన కమలాకర్ కామేశ్వరరావు అసిస్టెంట్గా చేస్తున్నాడు ఈయన క్యాషియర్గా పనిచేశాడు మూడు సినిమాలకి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశాడు అటువంటి ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు సో ఈయనకి డైరెక్షన్లో ఏమీ అనుభవం లేదు కదా ఈయన ఎట్టాగా డైరెక్ట్ చేస్తాడు అని వాళ్ళు కొంచెం తేలిగ్గా చూసేవాళ్ళు అంట అది కొంచెం బాధ అనిపించింది కేవీ రెడ్డి గారికి బాధ అనిపించి మూలా నారాయణ స్వామి ఆయన మంచి మిత్రుడు కదా ఆయనతో చెప్పాడంట నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది నన్ను చాలా తేలిగ్గా చూస్తున్నారు నేను చేయగలనా లేనే అని అని అంటే అప్పుడు మూలా నారాయణ స్వామి అన్నాడు నీ ప్రతిభ నీకు తెలియదు నువ్వేమిటో నాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి నువ్వు చేయగలవు అని చెప్పి మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి వాళ్ళందరినీ పిలిచి మూలా నారాయణ స్వామి కరాఖండకి చెప్పాడంట ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేసేది కేవీ రెడ్డి ఎవరికన్నా ఏమన్నా సందేహాలు ఉంటే అనుమానాలు ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పండి ఒకవేళ సినిమా బాగుంటే లాభాలు వస్తే అందరం పంచుకుందాం పార్ట్నర్స్ సినిమా ఫెయిల్ అయిందనుకో ఆ నష్టం నేనే భరిస్తానన్నాడు అంటే ఫ్రంట్ మీద ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ చూడు 
సో ఒక ఫ్రెండ్ని డైరెక్ట్ చేయటానికి ఆయన తీసుకున్నటువంటి గొప్ప నిర్ణయం అది ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్కి తార్కాణం కదా అప్పుడు నష్టం వస్తే నేనే భరిస్తాను అన్నాడు లాభాలు వస్తే అందరం పంచుకుందాం అన్నాడు అనేసరికి మిగతా వాళ్ళందరూ కామ్ అయిపోయారు అయిపోయిన తర్వాత సినిమా స్టార్ట్ చేశాను సినిమా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ వర్క్ అంతా అవుతా ఉంది ఒక కొనుక్కు వచ్చిన తర్వాత భక్త పోతన పోతన వేషం ఎవరేస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచించారు అప్పటికి మనం మన చెప్పుకున్నటువంటి నాగయ్య గారు ఆల్రెడీ యాక్టింగ్ హీరోగా యాక్ట్ చేశాడు అప్పటికి రొమాంటిక్ హీరోగా యాక్ట్ చేశాడు ఆయన సో ఆయన అయితే బాగుంటుంది అని కేవి రెడ్డి గారు అన్నారు వీళ్ళు అనుకున్నారు ఆయనేమో రొమాంటిక్ వేషాలు వేశాడు హీరోగా ఆయనేమో ఇప్పుడు భక్త భక్తుడి వేషం వేయాలి ఈయనకేమో డైరెక్షన్ కొత్త ఆయనకేమో ఆ పాత్ర కొత్త అని ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి అనేసరికి కేవి రెడ్డి గారు మాత్రం లేదు నాగయ్య గారు వేస్తేనే బాగుంటుంది నాకు అతని మీద నమ్మకం ఉంది ఆయన అభిప్రాయాలు కూడా కేవి రెడ్డి గారి అభిప్రాయాలు చాలా డెసిషన్ మేకింగ్లో ఉంటాయి సరే వీళ్ళంతా ఊరుకున్నారు అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాడని ఊరుకున్నారు ఊరుకున్న తర్వాత నాగయ్య గారిని పిలిపించారు నాగయ్య గారిని పిలిపిస్తే నాగయ్య గారిని చూసారు అప్పటికి మంచి నీలాగే మంచి హీరో హీరో అంతా చాలా మంచి రొమాంటిక్గా హీరో హీరో అని అంటే ఇప్పుడు ఎవరిలో ఉంటాడు కదా సో ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి గుండు చేయించారంట మరి పోతలంటే మరి గుండుతో ఉండాలి కదా గుండు ఒక చిన్న పిలక ఉండాలి అప్పట్లో ఆ మహాకవి భక్త పోతనంటే అప్పట్లో అదే కదా మనుషులు సరే నాగయ్య గారికి అప్పుడు హీరోయిన్ల పక్కన యాక్ట్ చేసేవాడు ఈ గుండు గీయించేసరికి ఫీల్ అయ్యాడంట పాపం నాగయ్య గారు అప్పుడు కేవి రెడ్డి గారు అన్నారంట నాగయ్య గారు మరి భక్త పోతనంటే ఇలాగే ఉండాలి సో అక్క క్యారెక్టర్ కనిపించాలి వేసే ఆర్టిస్ట్ కాదు కాబట్టి మీరేం ధైర్యపడకండి మీకు మంచి పేరు తెస్తుంది ఈ సినిమా అని మారల్ సపోర్ట్ ఇచ్చాడు మారల్ సపోర్ట్ ఇచ్చేసరికి నాగయ్య గారు ఓకే అన్నారు తర్వాత ఆ సినిమా తీశారు ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు ఆ సినిమా స్క్రిప్ట్లో కూడా అసలు ఆ సీన్కి ఏమేమి కావాలి ఆర్టికల్స్ ఆ సీన్కి ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా ఉండాలి అవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి అవన్నీ పేపర్ మీద పెట్టేవాడంట ఎవరు కేవి రెడ్డి గారు సో ప్రతిది ప్రతి షాటు ఇంత లెంగ్త్ రావాలి అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్క్రిప్ట్ ఒకటి తయారు చేసి విత్ బ్యూటిఫుల్ స్క్రీన్ ప్లే ఆ సినిమా షూట్ చేశారు షూట్ చేసిన తర్వాత ఆ భక్త పోతాన సినిమా తీసి రిలీజ్ చేస్తే సూపర్ సూపర్ హిట్ అయింది ఆ సినిమా సో గుండు చేయించుకున్నానని బాధపడ్డ నాగయ్య గారు అసలు రిలీజ్ అప్పుడు ప్రజల్లోకి వెళితే అందరూ కాళ్ళ మీద పడి మొక్కి దండాలు పెట్టారంట ఆహా భక్త పోతనంటే మీరేనండి ఆ భక్తుడు ఆ పోతన మాకు తెలియదు కానీ మీరేనండి ఆ పోతనని అంత భ్రమనంద పట్టారంట తర్వాత తర్వాత నాగయ్య గారికి తమిళ్లో కూడా సినిమాలు వచ్చే మార్కెట్ వచ్చింది తెలుగులో తర్వాత భక్త పోతన వే వేషం వేసినందువల్ల భక్త పోతన యోగి వేమన రామదాసు అన్నీ ఆ వేషాలు వచ్చాయి ఆయనకి ఆ వేషాలు వచ్చి ఆయన ఒక పెద్ద లెజెండ్ అయిపోయాడు పోతన వేషం వేసిన నాగయ్య గారు అప్పటికే ఆయన బాగా చ చదువుకున్నవాడు తర్వాత సంగీత జ్ఞానం కూడా తెలుసు అందులో ఒక పాట పాడాడు పోతన ఆయన గాయకుడు కూడా అని మనం చెప్పుకున్నాం ఆయన గాయకుడు సంగీత దర్శకుడు లెజెండ్స్ అప్పుడంతా తర్వాత కేవి రెడ్డి గారు ప్రెసిడెన్షియల్ కాలేజీలో బిఎస్సి ఆనర్స్ చదువుకున్నాడు సో తెలుగు మీద తెలుగు భాష మీద ఎంత పట్టుందో కేవి రెడ్డి గారికి ఇంగ్లీష్ భాష మీద తెలుగు భాష మీద రెండింట చాలా మంచి పట్టున్నటువంటి వ్యక్తి చాలా తెలివైన వాడు బాగా చదువుకున్నాడని చెప్పాం కదా సో ఆ విధంగా నాగయ్య గారు ఆ వేషానికి పనికి వస్తాడా అని అనుకున్నటువంటి నాగయ్య గారు అటువంటి వేషాలకి చాలా చక్కగా సూట్ అయ్యి తర్వాత యోగి వేమన రామదాసు ఇవన్నీ యాక్ట్ చేశాడు అది ఎంతగా హిట్ అయ్యాయి హిట్ అయ్యాయి అంటే సినిమాలు 
ఆ సినిమా చూసినటువంటి ముమ్మిడి వారం ఒక కుర్రాడు బాలయోగి అయిపోయాడు యోగి వేమ సినిమా చూసినటువంటి కుర్రాడు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి బాల్యంలోనే తపస్సులోకి వెళ్ళిపోయి అతను ముమ్మిడి వరం బాలయోగి అయ్యాడని చాలా పెద్ద ప్రతీతి చాలా అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే కేవీ రెడ్డి గారి బాల్యానికి వస్తే భక్తపోతన అనేటటువంటి సబ్జెక్టు తీయటం అది హిస్టారికల్ సినిమా సో ఆ సబ్జెక్టు మీద ఆయనకి చేయటానికి ఆ కంపెనీ వాళ్ళందరూ నిర్ణయించిన భక్తపోతన ఇతను చేయగలడు అనేటటువంటి నమ్మకంతో ఈయన పెట్టారు కదా అంటే ఈయన ఈయనకి నాలెడ్జ్ ఉండాలి భక్తపోతన సినిమా తీయటానికి భక్తపోతన హిస్టరీ ఈయనకి తెలియాలి వీళ్ళ మదరు మంచి భక్తురాలు కేవీ రెడ్డి గారి మదరు మంచి భక్తురాలు ఎంత భక్తురాలంటే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఈ రామాయణ భారత భాగవతాలు ఆవిడ ద్వారా తెలుసుకున్న విన్న వ్యక్తి కేవీ రెడ్డి గారి బాల్యంలోనే చాలా చిత్రమైన సంఘటన ఏంటంటే వాళ్ళ మదర్ ఎంత భక్తురాలంటే కేవీ రెడ్డి గారు చేతుల్లో చేతుల్లో బిడ్డడం ఆ ఏజ్లో ఈవిడి తిరుపతి వెళ్ళి ఆ దే వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్కి ఆ పిల్లల్ని ఏమో హుండిలో పడేసిందంట హుండిలో పడి ఇంటి ఇంటికి వచ్చేసింది పిల్లల్ని అసలు అది ఎవరన్నా నమ్ముతారా నమ్మరు కానీ ఎప్పుడిది వంద సంవత్సరాల క్రితం అప్పుడు కల్చరు అప్పుడు దేవుడి మీద భక్తి అలాగా అంత ముండి భక్తి కూడా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడు కాశీకి కాలినాడకను వెళ్ళి కాశీలో చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో అంత భక్తి ఉండేది అప్పట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతా రక్తి అనుకో అది వేరే విషయం అప్పుడు భక్తి ఇప్పుడు రక్తి అంతే కదా రక్తి అంటే అర్థమైందా నీకు అయితే ఆ పిల్లల్ని అయ్యా వెంకటేశ్వర స్వామి ఈ పిల్లల్ని నువ్వే కాపాడు అని చదివి హుండీలో పడేసి ఇంటికి వచ్చిందంట పిల్లాడు ఏడైనా అడిగారు ఇంటి దగ్గర ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి కాపాడతాడు హుండీలో వేసేసిన వాడిని అంటే పరిగెత్తి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ బిడ్డను తీసుకొచ్చానంట అంటే ఆ హుండీలో పడ్డటువంటి బాల్యంలో ఉన్నటువంటి కేవీ రెడ్డికి మరి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదం ఏమో తర్వాత తర్వాత ఎంత గొప్ప దర్శకుడు అయ్యాడు మనకి ఇప్పటికీ చాలామందికి కేవీ రెడ్డి గారి స్కూలే ఒక మోడ ఆయనే మోడల్ రోల్ మోడల్ అనమాట దర్శకులకి గొప్ప దర్శకుడు అయినటువంటి కె విశ్వనాథ్ గారు కూడా ఆయన స్కూలే ఫాలో అవుతాడు తర్వాత సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన స్కూలే కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర చాలా సినిమాలు పనిచేసినటువంటి సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు కూడా సేమ్ అదే స్కూల్ ఫాలో అయ్యి కథని తయారు చేయటం కానీ స్క్రీన్ ప్లే తయారు చేయటం కానీ అంతా ఆ పద్ధతిలోనే ఉంటుంది సంగీత శ్రీనివాసరావు కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గరికి అసిస్టెంట్గా చేరడానికి సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు తిరిగి తిరిగి ఆయన అసలు కలవటానికి అవకాశం ఇవ్వలేదంట మొత్తానికి ఏదో ఒక రోజున కలిసి సార్ మీరు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చదువుకున్నారు నేను కూడా మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో కాలేజీలో చదువుకున్నానండి సంగీత శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారంట చెప్తే ఓహో అని అది ఒక చిన్న ఒక చిన్న రిలేషన్ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు శ్రీనివాసరావు గారు అప్పుడు సంగీతం గారిని ఆయన అసిస్టెంట్గా పెట్టుకున్నాడు తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు భక్తపోతన తీసేటప్పుడు అసలు పోతన ఒరిజినల్గా బాగా నిండుగా ఉంటాడా సన్నంగా ఉంటాడా ఎలా ఉంటాడు పోతన అని ఒక డిస్కషన్ వచ్చిందంట డిస్కషన్ వస్తే అప్పుడు ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ వాళ్ళు జరుక్కు శాస్త్రి ఎవరు జలసత్రం రుక్మిణీనాథ శాస్త్రి అనుకుంటా ఆయన మరి ఎవరో ఒక కవి అన్నాడంట ఏమని అక్కడ వచ్చిన డిస్కషన్ ఏంటి పోతన లావుగా ఉంటాడా సన్నంగా ఉంటాడా అని అని అంటే అప్పుడు ఆ కవి అన్నాడంట ఏమంటే పోతనే రాసుకున్నాడు లావొక్కింత లేదు ధైర్యము విలోలంబయ్య అని పద్యం రాశాడు లావొక్కింతయు లేదన్నాడు అంటే పోతనే నేను లావుగా లేనని ఆ పద్యంలోనే రాశాడు అని గమ్మత్తుగా చమత్కరించాడు కవి ఆ డిస్కషన్స్లో చాలా మేధావులు బిఎన్ రెడ్డి గారు కానీ కేవీ రెడ్డి గారు కానీ మో మూల నారాయణ స్వామి గారు కానీ రైటర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ తర్వాత రామనాథన్ అని కెమెరామెన్ ఉండేవాడు ఆ కెమెరామెన్ దగ్గర అసలు షార్ట్స్ ఎలా డివైడ్ చేయాలి తర్వాత ఆ స్క్రీన్ ప్లే ఎలా రాయాలి అనేటటువంటిది ఆ రామనాథన్ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాడంట కేవీ రెడ్డి గారు సో అక్కడ మూల నారాయణ స్వామి దగ్గర ఆ బిజినెస్ వదిలి ఇక్కడికి వచ్చినందువల్ల పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో పరిచయం అయింది 
నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి బిఎన్ రెడ్డి గారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు సహ ఆయన సహాధ్యాయులు అనుకో సో అటువంటి మేధావులు పరిచయం అవ్వటం సో వాళ్ళ మధ్యన ఈయన భక్తపోతన అనేటటువంటి సినిమా చేసి గొప్ప హిట్ చేయటంతో కేబీ రెడ్డి గారికి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఆయన పద్నాలుగు సినిమాలు డైరెక్ట్ చేశాడు కేబీ రెడ్డి గారు ఈ పద్నాలుగు సినిమాల్లో పద్నాలుగో సినిమా హిట్ అయింది పద్నాలుగో సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణ సత్యాన్ని డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు అది బాగానే పోయింది దానికి ముందు మూడు ఫ్లాప్లు వచ్చాయి అంతకుముందు పది సినిమాలు హిట్ అయ్యి కేబీ రెడ్డి గారు మైథాలజీ తీశాడు సోషల్ తీశాడు ఫోక్ లోర్ తీశాడు ఫోక్ లోర్ సినిమా పాతాళ భైరవ్ అని తీశాడు ఆ పాతాళ భైరవ్లో ఎస్వి రంగారావు తీసుకొచ్చి మాంత్రికుడు వేషం వహించాడు మాంత్రికుడు గెటప్ అంతా ఈయన పెట్టి ఆ గెడ్డం గెడ్డం కాస్ట్యూమ్ అదంతా పెట్టి ఆయనకి ఒక విలక్షణమైనటువంటి ఒక భాష పెట్టాడు అందులో ఆ ఎస్వి రంగారావు అన్న డైలాగ్ అయితే చాలా పాపులర్ సంజీవి సిద్ధం సాయిరా డిగ్గరయ్యి అని ఒక ఊత పదం పెట్టాడు ఆయనకి సో ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రతి వాడు సంజీవి సిద్ధం సాయిరా డిగ్గరి అనేవాళ్ళు అలాగా అటువంటి గమ్మత్ అయినటువంటి డైలాగుల్లో కూడా చాలా గమ్మత్ అయిన డైలాగులు పెట్టి తనకి కావలసినటువంటి ఆ క్యారెక్టర్కి కావలసినటువంటి పద్ధతిలో పెట్టుకుని అలా చేశాడు అనమాట పాతాళ భైరవులలో రామారావు గారి హీరో మాంత్రికుడు ఎస్వి రంగారావు మాంత్రికుడు వేషం వేశాడు కదా ఈ కాళిక దగ్గర ఒక మంచి యువకుడిని బలిస్తే ఈయనకి శక్తులని వస్తాయి అందుకోసం అని చెప్పి రామారావుని మభ్య మభ్యపెట్టి మాటల్లో మాయ చేసి కాళికాదేవి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు నువ్వు కాళికాదేవికి శాస్త్రంగ నమస్కారం చేస్తే నీకు అన్ని భోగాలు లభిస్తాయి అని చెప్తాడు చెప్తే ఆ విషయం ఒక దేవత వల్ల తెలుసుకుంటాడు రామారావు గారు సరే తెలియనట్టు ఉంటాడు అప్పుడేమో ఆ కొలంలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసిరా అని అంటాడు అప్పుడు రామారావు గారు వెళ్ళి కొలంలో స్నానం చేసి ఆ కొలంలో స్నానం చేసేటప్పుడు ఒక ముసలి పట్టుకుంటుంది ముసలి పట్టుకునేటప్పుడు ఆ ముసలితో ఫైట్ చేసి ముసలిని చంపేస్తాడు ఆ ముసలి ఫైట్ కూడా చాలా బాగా తీశారు ఆ సినిమాలో చూసావు ఆ సినిమా పాతాల భైరవి చిన్నప్పుడు చూసావు ఇప్పుడు పెద్దోళ్ళు అయ్యావా అప్పటికన్నా ఇప్పుడు అయితే ఆ ముసలిని చంపిన తర్వాత అప్పుడు ఆ ముసలి ఒక జలకన్యలాగా ప్రత్యక్షం అవుద్దనమాట ఆ మాంత్రికుడు నిన్ను మోసం చేయాలని చూస్తున్నాడు నిన్ను కాళికాదేవికి బలి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు దానివల్ల వాడికి సర్వ శక్తులు లభిస్తాయని అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పుద్ది అనమాట చెప్తే అప్పుడు వస్తాడు స్నానం చేసి వచ్చాను గురువు గారు అని అంటాడు శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేయి కాళికాదేవికి అని అంటాడు శాస్త్రాంగ నమస్కారమా ఎలాగ చేయాలి నాకు తెలియదని మరొకసారి చూపించండి అంటాడు అనేసరికి ఎస్వి రంగార మాతృకుడేమో శాస్త్రాంగ పడతాడు పడేసరికి ఖడ్గం తీసుకొని నరికేస్తాడు సో ఎస్వి రంగారావు ఎన్టీ రామారావుని వేయాలనుకున్నాడు ఎన్టీ రామారావు వచ్చి ఎస్వి రంగారావుని వేసేస్తాడు ఆ విధంగా చాలా గమ్మత్ అయినటువంటి సీన్స్ అద్భుతంగా కన్సీవ్ చేశాడు ఆ పాతాళ భైరవి సినిమా పెద్ద సూపర్ హిట్ అయింది ఆ పాతాళ భైరవి సినిమాతో పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయిపోయాడు రామారావు గారు ఆ పాతాళ భైరవిని తర్వాత తర్వాత హిందీలో కూడా మన తెలుగు డైరెక్టర్ బాపయ్య గారు తీశారు అక్కడ కూడా పెద్ద సూపర్ హిట్ అయింది అయితే ఇలాగ కేవీ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి సినిమాల్లో చెప్పుకుంటే ఒక మాయా బజార్ అనేటటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి కళాఖండం తెలుగు సినిమాలు ఇప్పటికి వచ్చిన సినిమాలన్నింటినీ బేరిజ్ వేసుకుంటూ మంచి సినిమాలు పది కానీ లెక్క పెడితే అందులో మాయా బజార్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది అలాగే ఇప్పటికి వచ్చినటువంటి దర్శకులు అందరిలో గొప్ప డైరెక్టర్స్ని పది మందిని ఏరితే ఆ పది మందిలో ఈయన కూడా ఉంటాడు అంత గొప్ప దర్శకుడు అంత గొప్ప సినిమాలు చేశాడు తర్వాత మాయా బజార్ అయితే అసలు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఎంటర్టైనర్ ఈ రామనాథన్ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు కదా ఈయన స్క్రీన్ ప్లే స్టోరీ డిస్కషన్ అవన్నీ ఎట్లాగా చేయాలో ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాడు మాయా బజార్ సినిమా మధ్యలో కొన్నాళ్ళు ఆగిపోయింది గ్యాప్ వచ్చింది గ్యాప్ వచ్చేసరికి అప్పుడేంటంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఏదో వచ్చింది 
సెకండ్ వరల్డ్ వార్ వస్తే అప్పుడు కోస్టల్ ఏరియా మీద బాంబులు పడుతున్నాయి అప్పుడు మెడ్రాస్ కూడా సముద్రం పడ్డే కదా కాబట్టి అక్కడ బాంబులు వేస్తారని చెప్పి వీళ్ళందరూ ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యుద్ధం ఆగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చారనమాట తిరిగి వచ్చి తిరిగి వచ్చేసరికి ఈ రామనాథన్ గారు లేడు రామనాథన్ గారు జమినీ సంస్థలోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ మాయా బజార్లో చాలా అద్భుతమైన ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ ఉంది ఆ ట్రిక్స్ అనేవి చేయాలి అప్పుడు ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ చేయటానికి కావలసినంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ లేదు దానికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ కూడా లేదు సో డైరెక్టర్ కెమెరామెన్ కలిసి ఆలోచించి చేయాలన్నమాట అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు రామనాథన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మాయా బజార్లో చాలా ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ ఉంది సో మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఉన్నాము ఫోటో ఫోటోగ్రఫీలో ట్రిక్స్ చేయటానికి మీరు జమినీకి వెళ్ళిపోయారు ఎలా అండి అన్నట్ట అనంటే రామనాథన్ గారు అన్నట్ట ఏమయ్యా నువ్వు ఆలోచించి ఆ ట్రిక్స్ చేయలేకపోతే నువ్వేం డైరెక్టర్ అయ్యా అన్నాడంట రామనాథన్ గారు అనేసరికి అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారే దాన్ని ప్రెస్టీజియస్గా ప్రెస్టీజ్గా తీసుకుని ఆయనే జాగ్రత్తగా ఆలోచించి కెమెరా పని చెప్పి అద్భుతమైనటువంటి ట్రిక్ ఫో ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ చేశాడు అందులో అద్భుతమైన ట్రిక్ ఏంటంటే మాయాబజార్లో ఘటోద్గజుడు వేషం వేసినటువంటి రంగారావు గారు ఆ రంగారావు గారు అక్కడ ఒక పాట ఉంటుంది వివాహ భోజనంబు విధైన వంటకంబు వియాల వారి విందు అహహలాకే ముందు అనే భలే అద్భుతమైనటువంటి పాట మాధవ పెద్ద సత్యం పాడాడు సో అక్కడ వివాహానికి కావలసినటువంటి పదార్థాలన్నీ తయారు చేస్తారు గారెలు బూర్రెలు లడ్లు పులిహోర జంతికలు చక్కెర పొంగలి అవన్నీ భలే చూపిస్తాడు ఆ పాత్రలన్నీ కేవీ రెడ్డి గారు వాటన్నిటి మీద ఎలా కెమెరా ప్యాన్ చేస్తాడు మనం చూస్తే మనకు నోరు ఉడుతుంది అంత ఐటమ్స్ చేయించారు అసలు ఇప్పుడు చూస్తే అన్నీ ఎలాగే ప్రిపేర్ చేయించారని అనిపిస్తుంది నేను ఒక సినిమాకి పనిచేసేటప్పుడు ఇలాగే ఒక ఫంక్షన్కి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర అందరు కూర్చొని టిఫిన్ చేయాలి ఆ డైనింగ్ టేబుల్ మీద పళ్ళు పలహారాలు లడ్లు గారెలు బూర్లు జిలేబీలు అవన్నీ అరేంజ్ చేశారు అరేంజ్ చేసిన తర్వాత అది తర్వాత ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వచ్చి అసిస్టెంట్తో చెప్పాడు ఆ అరేంజ్ చేసిన వాటి అన్నిటి మీద కిరసనాలు చల్లాడు ఇదేంటి కిరసనాలు చల్లాడు అని అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఆ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర ఒక మూడు సి ఒక మూడు రోజులు షూటింగ్ ఉంది ఆ హౌస్లో సో అవన్నీ ఆ పదార్థాలను చూసి ఒక్కొక్కడు వచ్చి ఒక్కొక్క జిలేబ్ తిన్నాడు అనుకో మరుసటి రోజుకే ఉండవు అందుకోసం ఎవరు తినకుండా ఉండడం కోసం కిరసలు అరచాలేదు అనమాట సో అదే గమ్మత్ అయిన నాకు భలే చిత్రం అనిపించింది అయ్యో పాపం అన్నీ తినబడ్డారని మంది కిరసనాలు చల్లుతున్నారే వేస్ట్ అయిపోతాయి అని సో మాయాబజార్లో అన్ని పదార్థాలు చూస్తే అసలు ఎట్టా చేయించారు అన్ని పదార్థాలు అని అనిపించింది తర్వాత వచ్చి రంగారావు గారు వచ్చి కూర్చుంటాడు కూర్చొని ఆయన గాథ అక్కడ పెడతాడు గాథ అక్కడ పెట్టి ఈయన శరీరాన్ని పెంచుతాడు మరి అవన్నీ తినాలి కదా శరీరాన్ని పెంచి సో అన్నీ తింటాడు ఆఖరికి లడ్డులు మిగిలిపోతే ఇక చేత్తో తినే ఓపిక లేక ఆయన నోరు ఆ నోరు తెలుస్తారు తెస్తే లడ్లన్నీ టక 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 మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఆ ట్రిక్ మరి ఎలాగ చేశారో కానీ మేము సంపూర్ణ రామాయణ సినిమా పనిచేశాను ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను రవికాంత్ నగాయిచ్ గారు ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీలో బాంబేలో పెద్ద పేరున్న ఆయన ఆయన వచ్చి అద్భుతంగా తయారు చేశాడు అప్పుడు మరి టెక్నాలజీ లేదు మరి ఎలాగ చేశారా అని అనిపించింది ఒకవేళ సందర్భంలో నేను విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు ఆయన అన్నాడు మనం ఒక మాయాబజార్ లాంటి సినిమా చేయలేము అప్పట్లో వాళ్ళు చేశారు అటువంటి సినిమాను మనం చేయలేము అని అన్నాడు విశ్వనాథ్ గారు సో అటు ఆ ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ తర్వాత ఆ కామెడీ చాలా అద్భుతం ఇప్పుడు చూసినా సరే చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా కడుపులు చక్కలేటట్టు నవ్వుతాం తర్వాత అభిమన్యుడు వస్తాడు అభిమన్యుడు నాగేశ్వరరావు గారు మాయ మధ్యలో కృష్ణుడేమో రామారావు గారు రామారావు గారు కృష్ణుడి వేషం గురించి తర్వాత చెప్పుకుందాం అభిమన్యుడు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఎస్వి రంగారావు ఘటోద్గారు ఆయన ఇంట్రడక్షన్ చూపిస్తాడు ఎస్వి రంగారావు వచ్చే ముందు ఉరుములు మెరుపులతో ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చి ఎస్వి రంగారావు కొండ మీద దిగుతాడు దిగేసరికి 
పక్కన నా పెద్ద బండ జారి పడింది అసలు క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షన్ అయ్యి ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అంటే ఘటోత్ గజ్జ నుంచి కొండ మీద దిగితే ఒక పెద్ద బండ రాలిపోయిందంటే అతను ఎంత శక్తివంతుడో ఎంత బలవంతుడో అనేటటువంటిది అర్థమవుతుంది అంత గొప్ప ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు ఎస్వి రంగ క్యారెక్టర్కి అసలు మాయా బజార్ సినిమా చెప్పుకోవాలంటే హీరో ఎవరంటే ఎస్వి రంగారావే ఘటోత్జన పాత్ర అద్భుతంగా ఉంటుంది అందులో సరే వచ్చిన తర్వాత అభిమానులు వస్తే ఇప్పుడు చెప్తారు అనమాట యశ్వి రంగారు అక్కడ ఇద్దరు శిష్యులు ఉంటారు సీతారామును నలరామూర్తి వేశారు ఆ క్యారెక్టర్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరంటే అస్మదీయులని చెప్తాడు అస్మదీయులు అంటే మన వాళ్ళు అంటే మన వాళ్ళు కా కాని వాళ్ళని ఏమంటాము అని అంటే అప్పుడు ఒకళ్ళు నల్లరామూర్తాడు అసమదీయులు మన వాళ్ళు అయితే మన వాళ్ళు కాని వాళ్ళని తసమదీయులు తసమదీయులు అంటాడు అదంటే తస్మదీయులు ఏంటి తస్మదీయులు అని అస్మదీయులు అనేటటువంటి మాట ఉండదు తస్మదీయులు అనేటటువంటి మాట లేదు అదేంటి అనంటే అప్పుడు యశ్వరంగారావు గారు భలే డైలాగ్ వాడతాడు మాటలు మనుషులు కనిపెట్టకపోతే ఇంకెవరు కనిపెడతాడు వాడికైనా రెండు వేల తాళ్ళు ఆ మాట కనిపెట్టేందుకు అని అంటాడు సో మాటలు రాసే రచయిత రచయిత చేత కూడా అంత గమ్మత్తు అయినటువంటి మాటలు రాయించాడు కేవీ రెడ్డి గారు అంటే భాష మీద కూడా మంచి పట్టుందన్నమాట కేవీ రెడ్డి గారికి మనం ముందే చెప్పుకున్నాం ఆయనకి ఇంగ్లీష్ భాష మీద తెలుగు భాష మీద కూడా మంచి పట్టుందని బిఏ ఆనర్స్ చదువుకున్నాడు అప్పట్లో అందులో మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ చాలా స్టాండర్డ్ కాలేజీ మాయా బజార్లో శ్రీకృష్ణుడు వేషం ఎవరు వేయాలి అని ఆలోచించారు అని ఆలోచిస్తే రామారావు గారిని వేద్దాము అన్నాడు కేవీ రెడ్డి గారు అనేసరికి అందరూ పెద పిలిచారు ఎందుకంటే అప్పటికి రామారావు గారు ఒక రెండు సినిమాల్లో కృష్ణుడి వేషంలో అట్లా కనిపిస్తాడు ఏదో ఒక సందర్భంలో కృష్ణుడి వేషంలో అట్లా ఒక రెండు సార్లు కనిపిస్తాడు రెండు సినిమాల్లో ఆ వే ఆ వేషం చూసారంటే జనం అంతా హేళం చేశారంట కృష్ణుడు రా రామారావు బాలేడు అని అంతకుముందు ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ వీళ్ళ సంతానం అనేటటువంటి సినిమాలో నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణుడి వేషంలో కనిపిస్తాడు అసలు రామారావు గారి కన్నా ముందే ఫోక్లోర్ హీరోగా మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు నాగేశ్వరరావు గారు తర్వాత రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కలిసి పల్లెటూరు పిల్లని ఒక సినిమాలో ఇద్దరు కలిసి యాక్ట్ చేశారు సో అప్పుడు కృష్ణుడిగా కనిపించినటువంటి సినిమాలు చూసి ప్రజలు హేళం చేశారు కదా అందుకోసం అని వీళ్ళు కృష్ణుడికి రామారావు ఏం బాగుంటాడు అని చెప్పి అన్నారంట అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు లేదు అతను చాలా బాగుంటాడు నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది అని అంటే సరే డైరెక్టర్ అతను అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాడు కదా అని డెసిషన్ ఆయనకు వదిలేశారు వదిలేసిన తర్వాత రామారావు గారు కృష్ణుడి వేషంలో షూటింగ్ మొదలవుతుంది ఆ రోజు వచ్చారంట వచ్చిన తర్వాత మేకప్ రూమ్లోకి వెళ్ళి కృష్ణుడు గెటప్ వేసుకుని మేకప్ వేసుకొని ఆ కిరీటం పెట్టుకొని తర్వాత కృష్ణుడికి సంబంధించినటువంటి ఆర్నమెంట్స్ అన్నీ పెట్టుకుని ఆ బ్యాకప్ రూమ్లోనే చూసి వచ్చారు కేవీ రెడ్డి గారు తనకు కావాల్సినటువంటి పద్ధతిలో తయారు చేయించుకున్నాడు తయారు చేయించుకుని ఆయన ఫ్లోర్లోకి వచ్చేటప్పుడు అంట నాకు శరత్బాబు చెప్పాడు ఈ విషయం ఎన్టీ రామారావు గారిని ప్రేక్షకుడు శ్రీకృష్ణుడిగా చూడలేరు కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు శ్రీకృష్ణుడిగా ఆడియన్సు ఒప్పుకోవాలి అనే దానికోసం శ్రీకృష్ణుడిగా శ్రీకృష్ణుడి గెటప్లో రామారావు గారు పిల్లని గురువు పట్టుకుని ఫ్లోర్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు అటు ఇటు ఒక అరడజన మంది కుర్రాళ్ళని పెట్టించాడంట పెట్టించి రామారావు గారు రాగానే ఎంటర్ అవ్వగానే ఆహా అని చప్పట్లు కొట్టండి అని ఫీట్ చేశాడంట ఆయనకి సో రామారావు గారు వస్తు పిల్లలు పట్టుకుని నడుచుకుంటూ వస్తుంది తెలుసు ఆ బాయ్స్ ఏమో ఆహాహా బాగా ఉన్నారండి శ్రీకృష్ణుడి గెటప్లో అని అన్నారంట శ్రీకృష్ణుడి గెటప్కి రామారావు గారు పనికి రాని వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండి చూసి ఆహా అని అనుకున్నారంట సో ఆ వై ఆ విధంగా రామారావు గారిని శ్రీకృష్ణుడి గెటప్లో చూపించి కన్విన్స్ చేయటానికి ముందు అక్కడ నిర్మాతల్ని అక్కడ ఉండేటటువంటి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి కదా తర్వాత రిలీజ్ అయితే ఆడియన్స్ కన్విన్స్ అవుతా అనేది వేరే విషయం సో ఆ విధంగా ఆయన ప్లాన్ అనమాట ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎట్టా ఉంటుందో తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేయించారు ఆ శ్రీకృష్ణుడు మాయా మధ్యలో వేషం వేసిన తర్వాత ఆ ఫోటో శ్రీకృష్ణుడు ఫోటో 
మన ఆంధ్రదేశంలో ప్రతి ఇంట ప్రతి పూజ గదిలో ఎన్టీ రామారావు గారికి శ్రీకృష్ణుల బొమ్మ తగిలించి పూజలు చేశారు సో కేబీ రెడ్డి గారు ఆలోచన ఆయన ముందు చూపు ఎంత బాగుంటుంది అనేటటువంటిది చాలా గొప్ప నిదర్శనం సో అలాగా ఆయన తీసినటువంటి అద్భుతమైన కళాఖండం మాయాబజార్ అయితే పాతాళ భైరవి తర్వాత భక్తపోతన ఆయన తీసిన సినిమాలు గుణసుందర కథ ఒకటి అది పెద్ద హిట్టు తర్వాత ఆయన పౌరాణిక సినిమాలు తీశాడు తర్వాత జానపదం తీశాడు తర్వాత సోషల్ సినిమాలు కూడా తీశాడు ఆయన తీసినటువంటి సోషల్ సోషల్ సినిమాలు ఏంటంటే పెద్ద మనుషులు అన్నీ తీస్తున్నాము సోషల్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి తీయాలి ఎందుకంటే సమ సమాజానికి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి సీన్స్ అన్నీ చక్కగా పెట్టి ఎంటర్టైన్ చేయొచ్చు ఆడియన్స్ని అని చెప్పి పెద్ద మనుషులు అది పెద్ద హిట్ అయింది ఆ పెద్ద మనుషుల సినిమాకి డివి నరసరాజు గారిని రైటర్గా తీసుకొచ్చాడు తర్వాత డివి నరసరాజు గారు చాలా గొప్ప రైటర్ అయ్యాడు పోతే కేవీ రెడ్డి గారు గొప్ప దర్శకుడు అయ్యాడు కదా ఆయనతో ఒక సినిమా చేయాలని అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ మధుసూందర్ గారు నాగేశ్వరరావు గారు అడిగితే లేదండి నేను ఆల్రెడీ కమిట్ అయ్యి ఉన్నాను సినిమాలు అది ఇది అని అంటే మీరు ఎప్పుడు చేస్తే అప్పుడు చేయండి అని ఒక వన్ ఇయర్ ఆగారు ఆయన కోసం కేవీ రెడ్డి గారి కోసం వన్ ఇయర్ ఆగి అప్పుడు దొంగరాముడు డైరెక్ట్ చేశాడు కేవీ రెడ్డి గారు నాగేశ్వరరావు గారి సినిమా అది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది అందులో సావిత్రి పర్ఫార్మెన్స్ అందులో సావిత్రి ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారిని ఆరు అడుగులు మనిషి మంచి విలన్ విషయంలో చాలా అందంగా ఉండేవాడు సో అప్పట్లో విలన్ విలన్ అంటే మనకి శివాలో విలన్ ఎలా ఉన్నాడు అలాగా చాలా అందగాడు ఆర్ నాగేశ్వరరావు అటువంటి విలన్ని సావిత్రి టీచ్ చేస్తూ ఒక పాట పాడింది అది పెద్ద సూపర్ హిట్ అయింది దొంగరం విషయంలో రావో ఈ మా ఇంటికి మా మాట ఉన్నది మంచి మాట ఉన్నది ఒక అరకోడి కూరన్నది అవకాయ మొక్కున్నది అని చాలా గమ్మతికి అతన్ని టీచ్ చేస్తూ మందు తాగించి అతను పడేసేస్తుంది అనమాట అలాగే సావిత్రి పర్ఫార్మెన్స్ మాయాబజార్లో కూడా చెప్పుకోవాలి మాయా శశిరేఖ వేషం ఘటోత్ గజులు మాయా శశిరేఖ వేషంలో సావిత్రి అయిపోయి అక్కడ సావిత్రి పర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతమైనటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ రాబట్టుకున్నాడు కేవీ రెడ్డి గారు తర్వాత పెళ్లి నాటి ప్రమాణాలు తర్వాత జగదేక వీరుని కథ శ్రీకృష్ణ అర్జున యుద్ధం జగదేక వీరుని కథలో ఒక పేదరాశి పెద్దమ్మ కథలని పల్లెటూళ్ళలో ముసలమ్మల కథలు చెప్పుకుంటే నా అందరూ చేరి వింటారే అటువంటి పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ జగదేక వీరుడు ఆ జగదేక వీరుడిలో ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో అందులో నలుగురు ప్రియులు వాళ్ళ ఆయనకి అందులో మెయిన్ బి సరో జయదేవి తర్వాత ఆమెతో పాటు ఇంకా ముగ్గురు మొత్తం నలుగురు అనమాట వాళ్ళు జలకాల ఆడుతూ పాట పాడతారు జలకాల ఆటలో కలకల పాటలు అని పాట పాడుతూ అసలు అది ఒక పెద్ద కొలను చిన్న పాండ్ లాగా ఉంటుంది అది తవ్వించి అందులో నీళ్లు పోసి వాళ్ళు స్నానం చేయటానికి హాట్ వాటర్ పోయించి అందులో షూట్ చేశాడు కేవీ రెడ్డి గారు అసలు ఆ నలుగురిని చూస్తూ ఉంటే ఈ రామారావు గారికి నా నలుగురెందుకు మనకు ఒకళ్ళు ఇస్తే బాగుండు అని అంత అందంగా ఉన్నారు వాళ్ళు జగదేక వీరుడు కథ జగదేక వీరుడు అన్నట్టు కరెక్ట్గా రామారావు గారు అలా సూట్ అయిపోయాడు సో కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకత్వంలో హీరోగా యాక్ట్ చేసినటువంటి రామారావు గారికి ఆ సినిమాల వల్ల ఆడియన్స్లో పెద్ద క్రేజు చాలా గొప్ప క్రేజు పెరిగిపోయింది అందులో చక్కగా చక్కనే అందగాడు కదా ఆయన దాంతో ఇక సినిమాలు అయితే ఆ బాలగోపాలం ఎగబడి చూశారు అనమాట కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాలు తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారు సత్యహరిశ్చంద్ర ఒకటి తీశారు ఉమాచండి గౌరవి శం గౌరి శంకర్లు కథ ఒకటి భాగ్య చక్రం అనేటటువంటి వరుసగా మూడు సినిమాలు తీశారు దురదృష్టవశాత్తు ఆ మూడు బాగా ఆడల ఆ మూడు ఫ్లాప్ అయ్యాయి ఫ్లాప్ అయితే అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు దిగురుతో ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటే అప్పుడు రామారావు గారు కేవీ రెడ్డి గారిని పిలిచి శ్రీకృష్ణ స సత్య సినిమా చేయమని ఆయనకు అప్పజెప్పాడు శ్రీకృష్ణ సత్య రామారావు గారిని డైరెక్ట్ చేయాలనుకున్నారు 
కేవీ రెడ్డి గారు దిగులుగా ఉండాలని చెప్పి ఆయన్ని పిలిపించి ఆయనకి డైరెక్షన్ చేయమని అన్నాడు ఆ సినిమా హిట్ అయింది సో పద్నాలుగు సినిమాల్లో ఆయనవి ఒక మూడు సినిమాలు బాగా లేదు మిగతావన్నీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అనమాట దాంతో యశ్వీరంగారు మహానటుడు అయ్యాడు సావిత్రి ఒక మహానటి అయ్యింది ఇక రామారావు గారు అయితే ఒక ఆరాధ్య దైవమై కూర్చున్నాడు సో అటువంటి విజన్ తర్వాత నాగయ్య గారికి చాలా గొప్ప ఎలివేషన్ వచ్చింది ఆయన చేసినటువంటి యోగవేమని కానీ భక్తపోతన కానీ రామదాస్ కానీ ఆ క్యారెక్టర్స్ వేసినందువల్ల సో కేవీ రెడ్డి గారి విజన్ ఆయన ముందు క్యాషియర్గా పనిచేశాడు మూడు సినిమాలకి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశాడు డైరెక్షన్ శాఖలో పని చేయకపోయినా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా చేసేటప్పుడు క్యాషియర్గా చేసేటప్పుడు ప్రతి శాఖని బాగా అబ్జర్వ్ చేసి అన్ని విషయాలు తెలుసుకుని సో తన మేధస్కి పదును పెట్టి అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు తీసి వెండి వెండి తెరకి వెండి మలాము వేశాడు సో ఆయన ఆయన దర్శకుడే కాదు తర్వాత వచ్చినటువంటి చాలామంది దర్శకులకి ఆయన మార్గదర్శకుడు అయ్యాడు కేవీ రెడ్డి గారు సో కేవీ రెడ్డి గారి చరిత్ర దర్శకులకి నిజంగా ఒక మంచి నిఘంటు ఆయన సినిమాలు చూసి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఒక సినిమా శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం అనుకుంటాను ఆ సినిమాకి ఆయన ఒక లెంగ్త్ వేశాడు ప్రతి షాట్కి ఇన్ని అడుగులు వస్తుంది ప్రతి షాట్ ఇన్ని అడుగులు వస్తుంది అని క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాడు సో కరెక్ట్గా పదమూడు వేల అడుగులు వస్తుందంటే ఆ సినిమా అంట పదమూడు వేల రెండు వందల యాభై అడుగులు వచ్చిందంట అది ఎందువల్ల వచ్చింది వీళ్ళు అనుకోకుండా ఒక ఫైట్ తీయాల్సి వచ్చిందంట ఆ ఫైట్ తీయాల్సి వస్తే అప్పుడు ఫైట్ మాస్టర్ ఉండాలి కదా సో ఆ ఫైట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కాబట్టి ఆ రెండు వందల యాభై అడుగులు కూడా ఎక్స్ట్రా వచ్చిందంట సో మ్యాథమెటిక్స్లో దిట్ట కేవీ రెడ్డి గారు సో అంత లెక్కసరిగా ఆయన క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆ ఫుటేజీ సో అంత మేధస్సుతో పనిచేసినటువంటి గొప్ప దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారు ఆ కేవీ రెడ్డి గారి గురించి ఆయన దగ్గర పనిచేసినటువంటి సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు కూడా చాలా గొప్ప దర్శకుడు అయ్యాడు ఎన్నో వెరైటీలు సినిమాలు తీశాడు సో ఇప్పుడున్న దర్శకులందరికీ ఒక మార్గదర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారు దిగ్దర్శకుడు ఆయన గురించి వాళ్ళ ఆయన గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా ఉంటుంది సో అటువంటి కేవీ రెడ్డి గారిని చాలామంది స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నారు మంచి దర్శకులు అయ్యారు ఆ విధంగా ఆయన సినిమాల గురించి ఆ కేవీ రెడ్డి గారి లైఫ్ కెరీర్ గురించి మనం ఈరోజు ముచ్చటించుకోవటం మనకే ఆనందం చూస్తున్న వేక్షకులు కూడా నైన్ ఆనందం అవును సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ కేవీ రెడ్డి గారు లాంటి ఒక లెజెండరీ డైరెక్టర్ గురించి చాలా అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్